de l'Ancien Testament, le livre de Ruth. Nous allons dans le livre de Ruth. C'était le premier nom de ma maman. De ma mère. Ruth, chapitre 2. Elle va commencer à lire le verset 1, alors Ruth, chapitre 2, commencez par le verset 1. Je vous donne un instant pour trouver cela, parce que j'aime bien que vous suivez. Ruth 2, je commence par le verset 1. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille de et qui se nommait Boaz. Ruth le Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, avec l'année des épis dans le champ, de celui aux yeux duquel je trouve la grâce. » Elle lui répondit, « Va, Marie. » Elle a le glané dans un champ, derrière les moissonneurs. Et il se trouve par hasard euh, que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille de Berlin. Et voici Boaz de Bethléem. Et il dit au moissonneur que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit ah, C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit Permettez-moi de glaner et de ramasser les, des épées entre les gères derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout juste à présent. Et ne s'est reposé qu'un moment dans le moisson. Boaz dit en route, écoute ma fille, ne va pas de l'année dans une autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où la moisson dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu, tu iras au bas et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Et je sors de verset 22, et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, ah, il est bon, hein? que tu sortes avec ses servantes, et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Amen. Alors, le sujet de ce matin se trouve devant un verset 8. C'est les paroles que Boaz a dit à Ruth. Il dit, écoute ma fille, ne va pas glaner dans une autre chambre. Amen. Écoute ma fille, ne va pas glaner dans une autre chambre. Ne te loigne pas d'ici. C'est ça qu'il a dit. Amen. Et lorsque le arrive à la maison, sa belle-mère l'a réconfirmé la même chose. Il a dit, ah oui, qu'on ne te rencontre pas dans une autre chambre. Reste dans ce champ-là. Parce que c'est de Dieu. Dieu t'a placé dans ce champ-là. Alors, reste dans ce champ pas, n'aille pas ailleurs, restez là, ne, ne va pas planer dans un autre champ, ne te loin pas d'ici, reste dans ce champ. Amen. Et ça, c'est le sujet de ce matin. Nous sommes de prier que le Seigneur m'aide parce que je me sens tellement chargé de, de ce sujet que simplement j'ai besoin de l'aide de Dieu. Amen. Alléluia, Jésus. Jésus, je mets devant toi toutes ces congrégations. Il est parmi nous les visiteurs. Il y a les gens qui sont là depuis 20 ans. Il y a les gens qui sont récemment là, Seigneur. Il y a les nouveaux, il y a les anciens, il y a les âgés, il y a les jeunes. Oh, Seigneur, nous sommes une congrégation tellement mixte ce matin. Et tu as quelque chose à dire à nous tous, Seigneur. Oh, Jésus, oui, je prie, j'ai besoin de ton aide. Oh, Jésus, que ton onction soit sur ta parole. Oh, Jésus, fais ta volonté dans cette prédication. Oh, Jésus, lance ta parole, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, que chacun saisit la signification de ces paroles que Boaz dit à Ruth. 
Restez dans ce champ. Ne va pas ailleurs. Oh, au Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour ton aide. Je prie pour ton esprit. Je prie pour ton onction. Parle-nous ce matin, Seigneur. Afin que nous soyons sur le bon chemin. Et que nous restons sur le bon chemin. Sans aller à droite ou à gauche. Mais simplement sur le bon chemin. Merci, Seigneur Jésus. Ne va pas glaner dans une autre chambre. Ne t'aille pas d'ici. Amen. Vous pourrez vous ce soir. Alors, je sais que vous avez vu, euh, parfois, les gens attachent les animaux. Et ils sont là pour manger un peu d'herbe. Mais ils sont attachés, ils ne peuvent pas aller là où ils veulent. Et il me semble que chaque fois, ils sont là comme ça. Ils ont le chien et ils ont juste au bout de ça pour le dernier centimètre qui est possible et quand même ils essayent d'arriver encore plus loin parce qu'il y a quelque chose dans leur tête qui se disent Ah, mais quand on sait jamais, peut-être que j'ai avec le douce sur le côté de la barrière. C'est le stade vrai. Et alors, on peut dire à un enfant, euh, euh, écoutez mon fils, ne touche pas à ça. Il y a quelque chose dans l'enfant, dès que tu interdis quelque chose, il faut le faire. Amen, amen. Il faut le faire. Ça vient de la nature d'un homme. On a dit de ne pas faire, il faut le faire. Ça vient de la chair. Pour que ça change lorsqu'il vient de Dieu. Euh, euh, pour dire à l'enfant, euh, alors qu'est-ce que tu préfères Voilà, euh, tu peux choisir entre ces deux. Alors il y a un bleu et il y a un rouge. Je n'ai pas bleu, je n'ai pas rouge, je suis orange. Mais il n'y a pas orange, je n'ai bleu, je n'ai rouge. Je n'ai pas bleu, je n'ai je n'ai pas orange. Mais je n'ai pas. Il y a quelque chose, même dans un enfant, qui veut avoir ce qui est interdit, ce qui n'est pas là, ce qui est impossible d'avoir, ce qu'il ne doit pas avoir, alors il y a quelque chose. Mais c'est orange que je veux, c'est ça que je veux. Pourquoi je ne veux pas avoir à ma volonté à chaque fois Alors c'est parce que c'est comme ça. Parce qu'en grandissant, parmi les grandes leçons qui sont là à apprendre, il y a la leçon juste des lois. Des règles. Euh, même au sujet du pays et le gouvernement. Parce qu'en 1 Pierre, chapitre 2, verset 13, et en plusieurs d'autres endroits, il dit cette même euh, chose il dit Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes. Soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour trouver les gens de bien. Alors la Bible nous instruit clairement dans le Nouveau Testament que alors, les lois du pays doivent être obéissantes à ces choses parce que l'autorité, le gouvernement, Dieu a mis ça en place. Mais c'est surtout vrai. Au sujet de la loi de Jésus-Christ, la loi sur laquelle nous vivons aujourd'hui, euh, il y a des passages de lutter avec Dieu. Euh, la plupart des gens de ce monde luttent avec Dieu tous les jours de leur vie. Mais c'est comme une fourmi qui lutte avec un lion. Alors c'est inutile. Le fourmi peut être là pour dire, « Ah, mais tu ne peux rien pour moi. » Tout ce que le lion a besoin de faire, c'est prendre sa part. Ou ça là. Ou n'importe quoi. Il peut terminer la vie de ce fourmi si facilement. Alors, lorsqu'il conteste avec Dieu, c'est comme le fourmi qui conteste avec le lion. Le lion de Judas. Parce que nous, comme petits comme ça, nous sommes la poussière. Et la poussière dit à Dieu, « Ah, mais je ne veux pas ça comme ça. Pourquoi tu as dit ça comme ça ?» Il y en a là pour contester. Non, mais je n'aime pas ça. Hein. Dieu, tu sais que je n'aime pas ça. Je suis là pour se dire que je n'aime pas ça. Alors, écoutez, Deutéronome, chapitre 30, verset 19 et 20. Alors, il dit ça tellement de fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, quelque chose de pareil. 
Il dit, j'entends je, aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Alors ta vie dépend sur le bon pour Dieu, l'obéissance à sa voix et le fait que tu t'attaches à lui. Alors ces trois choses sont essentielles pour choisir la vie. Mais il dit clairement, j'ai mis devant toi la vie et la mort. C'est Dieu lui-même qui a mis à la ça. Alors, ils nous sommes obligés de choisir d'obéir au règlement de Dieu ou bien de ne pas obéir. Chacun est obligé de choisir soit la vie, soit la mort, soit la bénédiction, soit la malédiction, à ne pas avoir les deux. Et pour avoir la bénédiction, il faut obéir à sa voix, il faut se tâcher à lui, il faut l'aimer. Dans le jardin, Adam et Ève ont choisi la mort. Ils ont choisi la désobéissance. Ils ont choisi la malédiction. Et la malédiction est tombée sur leur tête. Et la mort est entrée dans le monde. Parce que c'était à, à, à Dabel, Dabel et de Caïn, Abel a choisi l'obéissance. Mais Caïn a choisi la désobéissance. Et quand Dieu lui a parlé directement pour lui dire de changer son attitude et de faire le bien, il n'a rien changé. Alors il restait là en contestation avec Dieu. Alors Abel, malgré qu'il ait été tué, il est béni. Même dans la mort, il est béni. Parce qu'il a suivi la loi de Dieu. Caïen est une maudite. Et Dieu lui dit, tu n'auras jamais de paix. J'ai mis une marque sur toi. Tout le monde qui te voit va voir que tu es grand pécheur et que tu es désobéissant à Dieu. Et ne me demande pas ce qui est la marque parce que Dieu, la Bible ne le dit pas. Alors, euh, je ne sais pas parce que la Bible ne me le dit pas et je ne vais pas essayer de dire quelque chose que Dieu n'a pas dit. Autant de Noé, à part de sa famille, ah, la terre a choisi la disobéissance, la malédiction. Ils n'ont pas aimé Dieu, ils n'ont pas voulu obéir au commandement de Dieu, où il fallait laisser toutes choses pour entrer dans l'âge, il fallait laisser la maison, il fallait laisser la famille, si la famille ne voulait pas venir, il fallait laisser le travail, il fallait tout laisser et entrer dans l'âge pour être sauvé. Alors c'était Noé et sa famille seulement qui ont obéi à cette parole de Dieu, tous les restes ont choisi de rester dans le monde et de continuer avec leur travail et leur vie et leur maison et tout ce qu'ils avaient et à cause de leur désobéissance alors c'était la mort alors depuis le commencement chaque personne est obligée de choisir entre l'obéissance à Dieu et le désobéissance à Dieu c'est comme ça c'est simplement comme ça le chose est dans le plus tard, que beaucoup de personnes, ils décident sur une obéissance partielle. Ils vont obéir à Dieu jusqu'à un certain point. Parmi les dix commandements, ils vont obéir à huit. Ou sept. Ou neuf. Ou sept. Ça veut dire une obéissance partielle. Et une obéissance partielle est une disobéissance. Parce que si on obéit à neuf, on a disobéi quand même parce qu'on n'a pas gardé l'audition. Alors, beaucoup de gens le savent. Ils essaient d'avoir une obéissance partielle et ils pensent que Dieu va être content de ça. Et alors, lorsque Dieu a dit qu'il est le blanc et le noir, il est le bon et le mauvais, il est ce qui est droit et ce qui n'est pas droit, il est l'obéissance, il est la disobéissance, tout le monde cherche le parti gris. Entre les deux, oui, et le parti gris. C'est pas trop mauvais, c'est pas tout à fait bon, mais c'est pas trop mauvais non plus. Le chose est que Dieu n'accepte pas le gris. Il n'a pas donné un troisième choix. Dieu n'a pas donné un purgatoire. 
Et donc, on dit qu'il y a trois endroits. Alors, ceux qui obéissent totalement vont au ciel, ceux qui désobéissent totalement vont à l'enfer, et le purgatoire sont pour ceux qui sont entre les deux. Vous savez que purgatoire, le seul mot n'est pas dans la Bible, et cette doctrine n'est pas enseignée dans la Bible. Le Bible parle d'une séparation, Brady, vous. Obéissant, désobéissant. Ceux qui vont à droite, ceux qui vont à gauche, ceux, qui, ceux à qui il dit, restez dans ma présence, les autres vont te dire, toi aussi, le diable va avec lui. Il n'y a pas un troisième, il n'y a pas un troisième choix, il y a deux choix. Et alors, ce matin, je veux vous parler de route. Et on ne parle pas très très souvent d'elle, mais elle apprend beaucoup de choses dans, dans ce livre. Et j'espère vous partager quelques uns parmi eux. Bien sûr, je ne vais pas parler de tout ce livre, je vais parler du chapitre 2. Et alors, Ruth, pour vous qui ne connaissez pas l'histoire, alors, il y avait euh, Abimelech et Naomi qui ont laissé Israël dans un temps de famine pour aller à Moab avec leurs deux fils. Et alors, ils ont fait ça toutes seules, et sans ce que Dieu dit de le faire. Et lorsqu'ils étaient dans ce pays étranger, alors Abimelech, le mari, est mort. Tous les deux parmi les fils sont morts. Et on a resté que Naomi et Orpha et, et Ruth, c'est tout. Et alors, sans les hommes, alors, la vie est devenue très difficile. Et alors, Naomi a vu, mais je ne veux pas rester ici. Hein? Je ne reste pas à Moab parce que je vais rester à Moab. Je ne veux pas mourir, être enterré dans ce pays étranger. Alors, il ne peut jamais venir ici. Alors, pourquoi je resterai ici? Et elle se sentait si faible que peut-être le royaume de la mort n'était pas loin. Et alors, elle a laissé le pays de Moab pour retourner chez elle à Israël, veuve comme elle était, alors parce que son mari n'était plus. Et alors, sa belle-mère, Naomi, elle n'avait rien. Il est retourné. Il est retourné chez elle sans même avoir le manger qui est nécessaire. Alors elle est arrivée là, elle n'avait rien. Elle est venue pauvre comme tout. Et alors, je pense qu'il a regretté d'avoir jamais parti d'Israël dans une temps de famine. Mais vous voyez, peut-être qu'il avait beaucoup de regrets. Et il ne pouvait pas changer le passé. Ce qui était fait, était fait. Et je suis dit pour dire à quelqu'un, il y a des choses dans votre passé qui vous troublent beaucoup. Mais on ne peut pas changer ce qui est à guerre et ce qui est le passé. C'est fini, on ne peut pas retourner à hier pour faire mieux. Ce qu'on fait hier, on a fait. Et Dieu nous donne aujourd'hui, et Dieu nous donne aujourd'hui pour retourner en Israël, pour retourner et faire le bien, pour faire mieux cette année-ci, pour ne pas tomber dans les mêmes pièges, pour aller en avant avec Dieu, pour changer le chemin, pour nous nouveau pas. Dieu nous donne tout cela aujourd'hui. Amen, alors, Naomi, ne tourne pas la tête sur, sur l'erreur du de, de passé. Je pense à l'autre dans sa belle-mère. Elle avait compris 
Et écoutez les enfants de Dieu. Il y a des invitations que nous ne pouvons pas accepter. Amen. 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 Il y a des invitations que nous n'osons pas accepter. Amen. Parce que c'est une fausse religion. C'est une mauvaise atmosphère. C'est ce qui arrive là n'est pas pour nous. Ils vont danser, ils vont boire, ils, ils, ils vont te parler de Dieu qui n'existe pas. Et Dieu a trois personnes. Et alors pourquoi vous voudriez être là Pourquoi tu acceptes une invitation pareille Alors il nous arrive que tu m'invites là où elle ne peut pas aller. Par exemple, quand j'étais au lycée chaque année, le lycée avait sa caractère le grand. C'était la grande danse où les garçons trouvaient la fille qu'ils ont choisie. Et c'était une affaire très haute. Les, les, les hommes viendraient en toxido pour moi, ils sont complets. Les filles viendraient dans les robes formelles. Un irait pour faire les, les coiffes élégantes, etc. C'était ça. Et tous les. Dès que ça commençait à se projeter au mois avant, tout le monde parlait de ça. Est-ce que tu es invité Est-ce que tu es invité Est-ce que tu es invité À qui tu es invité Tu vas avec qui Etc. Ça tournait comme ça. C'était vraiment la chose la plus importante dans la vie scolaire de l'année à Bolissé, chez moi. Alors, nous étions. En train de manger notre souper. C'était vers 17h30 de soir. On mange le souper à cette heure-là. Et alors le téléphone sonne. Et soit ma mère ou mon père a pris ça, je ne peux pas vous dire lequel, je ne me souviens pas de ça. Ils sont retournés à la table pour toucher un petit peu de C'est une garçon. Ah bon? Oui? Je suis allée, j'ai pris le téléphone. Il a dit, Sharon? Oui, c'est moi. Euh, c'est Jerry Roberts. Vous savez, je suis dans votre classe de mathématiques. Oui. Il dit, je te regarde depuis un moment. Il n'avait jamais parlé même bonjour à moi. Il n'avait pas de bon. Je te, je te regarde depuis un moment et tu m'intéresses beaucoup. Alors, est-ce que tu viendrais au train à la danse avec moi? J'ai dit, ah non, ça, je peux pas faire. Je dis, pourquoi c'est moi? C'est parce que c'est moi, tu vas avec quelqu'un d'autre et j'ai invité, je dis, non, non, c'est rien comme ça. C'est parce que je suis enfant de Dieu. Et les enfants de Dieu ne feraient même pas les se doigts comme ça. Alors, Amen. je vivais avec un son. Alléluia. Amen. Et, oh, on n'en sait pas là où t'es. Amen. Parce qu'il y a des invitations que nous n'acceptons pas. Amen. Ils sont pour quelque chose qui n'est pas bien. Et on se sépare de toutes ces choses-là. Ah, et je pense en vivant avec la famille de Naomi. Ta rue t'a vu un autre style de vie. Elle a vu une fois dans l'éternel, un Dieu invisible. Et elle a porté envie envers cette, cette confiance que Naomi exhibitait dans son Dieu. Et alors, elle ne voulait pas. Et lorsque Naomi a dit, mais reste un moment, peut-être tu trouveras un mari. Oh non, non, je ne peux pas rester ici. Je ne veux pas retourner vers les idoles. Oh non, non, je veux aller à Israël. Et je veux apprendre au sujet de Dieu d'Israël. Elle a fait le bon choix. Amen. Et lorsqu'elle est arrivée à Israël, tu sais pas quoi, tu as toutes ces choses dans ta tête, mais en arrivant, la vérité te frappe. Le, c'est-à-dire les détails. Alors, en arrivant, Naomi est trop âgée, est trop faible pour travailler. Et soudainement, Rupert, si elle va manger, je suis dans une pays, je ne connais personne sauf euh, ma belle-mère, je ne sais pas où aller, je ne sais pas comment faire, mais il faut que je trouve un travail, et tout de suite, parce qu'il nous faut manger. Et euh, alors, elle, 
Eu venho ao Lisita, eu falei chuva de cachorros, ela me regarde autour d'elle, ela me disse que você é um de la moisson, e por ter que saber dela mesmo, ela explique, está em Israel, ele há uma ordenança, está em Los Angeles de la moisson, está em Los Angeles de la moisson, ela está em Los Angeles de la moisson, 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 a fait d'avoir au moins quelque chose à manger. Ah, je trouve ce système tellement bien. Par le travail. Ça n'est pas donné dans la main comme ça. Il fallait aller dans le champ. Il fallait euh, se mettre euh, 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 moissonner aussi derrière les moissonneurs. Et il fallait le faire. Mais et, les, les moissonneurs laissaient rien tout petit peu par esprit. Alors, route, elle peut prendre ce qui restait par terre et elle travaillait tellement bien que vont les servantes et les serviteurs ont remarqué. Et ce qui est intéressant, que le verset 3 nous laisse voir que Ruth pensait qu'elle est arrivée dans le champ de Boaz par hasard. Elle pensait que c'était par hasard. Parce que, bon, en regardant devant elle, voilà, il y avait un champ. Voilà un autre champ. Voilà un autre champ. Voilà un autre. Donc, comment elle allait savoir euh, où aller Il y avait. Peut-être qu'elle pensait dans ce terme, mais lundi, j'irai là, mardi, j'irai là, mercredi, j'irai là, je vais les essayer tous, je vais voir où je trouve la plus grande partie. Euh. Mais elle ne pensait que par, par hasard. Elle a décidé d'aller dans celui-là. Mais avec Dieu. Alléluia. Avec Dieu, si tu es enfant de Dieu. Ok, pour ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, les choses peuvent arriver par hasard. Ils ne sont pas enfants de Dieu, les choses sont pour les autres. Et pour un enfant de Dieu, il n'y a pas de hasard. Amen. Parce que lorsque nous sommes obéis entre Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et lorsque nous nous sommes attachés à Dieu, alors Dieu nous guide. Yes. Amen. Et dès que le désir est en nous de trouver Dieu, comme Ruth avait en allant en Israël, il faut que je trouve l'éternel. Alors dès que une personne a ce bon désir dans la terre, alors Dieu commence à guider. Et il prend la personne par la main pour les guider. Et alors lorsqu'il est arrivé dans ce champ-là, le champ de Boaz, c'est parce que l'éternel l'avait guidé là. Amen. Et là, et il l'avait guidé là. Yeah. Et alors il a commencé à travailler là. Yeah. Et yeah. alors c'était tellement bien là yeah. que Boaz yeah. est venu et il a dit écoutez, reste ici. Ne va pas ailleurs. Restez dans mon champ. Parce qu'effectivement, l'éternel l'avait mis là, yeah. dans le champ de Boaz. Yeah. Marchez avec Dieu. Yeah. Et chacun de tes pas seront guidés. Tu es tout, Dieu se tient la main. Et à ce moment-là, le diable ne peut pas venir pour te faire aller par là ou par là. Seulement si tu désobéis. Aussi longtemps que tu marches avec Dieu, Dieu guidera chacun de tes pas. Là où tu mets ton pied, ça c'est pas là où tu dois mettre ton pied. Et même dans ce temps de trouble, quand tu ne vois pas le même de Dieu, Amen. Romain 8, 28. Qu'est-ce que Romain 8, 28 dit? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son désir. Alors que l'enfant de Dieu, même les mauvaises choses concourent au bien. Il ne dit pas qu'il n'y aura jamais de mauvaises choses, mais il dit que toutes choses concourent au bien. Dieu sait faire sortir de mauvaises circonstances. Amen. On peut avoir un accident et tu peux faire sortir quelque chose de bon lorsqu'on marche avec Dieu. On peut être malade et tu peux faire sortir de ce qui est bien de ces maladies. Alors, parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son raison. Romain 8, 28. 
Je pense à David dans le cadre. Oh, bon, j'aime cette histoire-là. Lorsque David était en fuite. Alors, ça, ça où le roi voulait tellement le tuer. Il était même avec, il n'a pas envoyé son armée comme ça, il était avec son armée. Afin de voir que cette fois-là, David soit tué. Et alors, Dieu qui guidait les pas de David dans ce moment difficile, très, très, très difficile de sa vie, Dieu lui a guidé jusqu'une caverne. Et lui et ses hommes étaient allés dans cette caverne. Et voilà, après cela, qu'est-ce qui arrive? Et Saul et toute son armée entrent dans le verbe de caverne. Un peu de comment Dieu pouvait ranger une chose. Ah. David était un enfant de Dieu. Il faisait de son mieux de suivre le plan de Dieu. Alors Dieu a permis d'entrer cette armée qui était là pour tuer David et puis il les a mis tous dans le combat. Je ne sais pas, ils étaient peut-être un grand nombre de soldats avec leurs épées et leurs lances et toutes ces choses qui étaient là avec un seul objectif, trouver David et le tuer. Ils ont entré même dans le taverne où il était, Dieu les frappe avec le sauvage. Juste pour prendre où David pour aller marcher juste sans lui-même, pour couper un tout petit peu de sa robe et pour se loigner encore dans derrière le sol. Sol. L'éternel, t'as des livrés dans ma main. David. C'est le voix de David. Oui, David. Tout le monde commence à se réveiller. Je suis là. J'ai ta lance. J'aurais pu te tuer, mais au lieu de te tuer, j'ai coupé ce plan tout petit peu de ton vêtement, afin que tu vois que l'Éternel t'avait livré dans mes mains. Mais je ne vais pas te tuer parce que ce n'est pas pour moi de faire cela, c'est pour l'Éternel de faire les jugements. Par quoi Alors, après ça, son... non, c'est pas le tuer. Ah oh, oui, hein. Alors, tu vois, les, les, même dans cette situation horrible, les pas de David étaient guidés par Dieu. Amen. Lorsque Daniel était jeté avec les lions, alors parce qu'il était un homme de Dieu, alors qu'est-ce que Dieu a fait pour lui? Il a fait les lions retrouver Amen. la nature qu'ils avaient eu en Eden. Tu es gentil. Amen. Comme un, comme, un, comme un chat de, de la maison. Alors il était là, tranquillement avec Daniel. Ils n'étaient pas féroces de tout, de tout, de tout. Ils ne pouvaient pas ouvrir leur bouche. Mais ils ne partaient pas non plus. Ils étaient tranquilles, tranquilles, bouche fermée. Daniel, sans doute, quand même dormait. C'était bien le matin, le roi vient. Qu'est-ce qu'il trouve Daniel toujours vivant, les lions qui sont là comme les chats de maison, et puis il euh, n'y a plus de bruit qui sort, il n'y a rien qui dit. Alléluia. Voilà, ça c'est Dieu, Alléluia. parce que c'est au sujet de son enfant. Alléluia. Parce que c'est son enfant qui est en danger. Ça c'est l'éternel. Pourquoi tout le monde ne veut pas être enfant de Dieu Alléluia. Je ne peux pas comprendre ça. Parce que tellement nous avons les avantages, cette protection que Dieu donne à ses enfants, c'est quelque chose de merveilleux. Marcher avec Dieu convenablement, rester dans le champ, ne va pas ailleurs, et tu vas jouer de sa protection. Il sera là pour te protéger, même dans les moments de, de danger grave. Amen. Et, euh, son, vous connaissez tous le psaume 